എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പേൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ എല്ലാത്തിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവേൻ ഇതെല്ലോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവ ഇഷ്ടം ശാന്തസുന്ദരമായ പെരുമാറ്റവും സൗമ്യതയും ഒത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് സഭയെ നയിച്ച് ഡയസിസ് അധ്യക്ഷനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർത്തി മത്യോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനിയെ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ നാഥനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമായിട്ടുള്ളവയും നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ തിരുശരീരമായ സഭയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തിരുസഭയിലൂടെ നിറവേറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് തിരുസഭ എന്നും ലോകത്തിന് ഒരു വെളിച്ചമായിരിപ്പാൻ ഭൂമിക്ക് ഉരുപ്പായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകരായി കലാകാലങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് നിന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ട് നിയോഗങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വലിയ കരുണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ തിരുസഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകി മൺമറിഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ട് നല്ല ദിശാബോധത്തിനായി നല്ല മാതൃകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ പിരിപോസ് മാർക്ക് സോസ്റ്റം ബലിയ മുത്രാപുരുത്ത തിരുമേനിയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തിരുമേനിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ പുതുക്കുവാൻ തക്കോണം ഇന്ന് സ്മാരക പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കുവാനായി ഈ പ്രകാരം ഒരു കൂടി വരവ് സാധ്യമാക്കി തീർത്ത അടുത്തെ വലിയ കരുണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു തിരുമേനിയുടെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ധന്യമായ ധ്യാന നിർഭരമായ ജീവിതത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് സഭയെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെയും പ്രകൃതിയെയും സ്ഥിരാചരങ്ങളെ എല്ലാം ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച് ഏവർക്കും ഒരു മാതൃക കാട്ടി കർത്തസനിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നുവല്ലോ തിരുമേനയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ നല്ല ദർശനങ്ങൾക്കായി ആദർശങ്ങൾക്കായി നല്ല നല്ല മാതൃകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അഭിനയ തിരുമേനയുടെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ഈ ദിവസം ദൈവമായ കർത്താവെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള നല്ല മാതൃകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു വഴികാട്ടിയായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശകമായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ കുറിപ്പിക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കുടിവന്നിരിക്കുന്ന അഭിനന്ദ മിത്രാപുരത്ത തിരുമേനിയെയും പിതാക്കന്മാരെയും ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഭവാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജിനെയും വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൂടിയൊരവ് ദൈവരാജ്യത്തിന് കെട്ടുപടിക്കും തിരുസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്കും മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതി അവസാനം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശ്വദിക്കണമെന്ന് യേശുവിൻ മുരപേക്ഷിക്കുന്നത് കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ കല്ലേലിൽ സെന്റ് തോമസ് മർത്തോമ ഇടവകയിൽ ജനിച്ച് റാണി നിലക്കിൽ ഭദ്രാസന അംഗമായിരിക്കുന്ന സി വി സൈമൺ അച്ഛൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതനാണ് ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണ സമ്മേളനത്തിൽ വന്നുകൂടിയ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി സഭാ സെക്രട്ടറി സി വി സൈമൺ അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി അഭിവന്യ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത ബർണബാസ് തിരുമേനി ടി മത്യോസ് തിരുമേനി ടീത്തോസ് തിരുമേനി പിന്നെ നമുക്ക് സന്ദേശം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ പിതാവ് മുഖ്യ അതിഥി ഫാദർ ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് വന്യവികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മാരെ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സഭാ കൗൺസിൽ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ ഭദ്രാസന ചുമതലക്കാർ ഈ സഭയെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹമേ എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദന സുഗതകുമാരിയുടെ പാപം മാനവഹൃദയം എന്ന കവിതയിൽ ഇപ്രകാരം വരികൾ ഒരു താരകയെ കാണുമ്പോൾ അത് രാവു മറക്കും പുതുമഴ കാണുക വരൾച്ച മറക്കും പാൽ ചിരി കണ്ടതും മൃതിയെ മറന്ന് സുഖിച്ചേ പോകും പാപം മാനവഹൃദയം 
പ്രതീക്ഷയുടെ നക്ഷത്ര തിളക്കത്തിൽ രാവ് മറക്കുകയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുതുമഴ കണ്ട് വരൾച്ച മറന്ന് സന്തോഷിക്കുകയും ഒരു നന്മയുടെ പാൽച്ചിരി കണ്ട് മൃതിയെപ്പോലും മറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദയം പാൽപുഞ്ചിരി കൊണ്ട് മരണത്തെ മറികടന്ന മഹാ ഇടയൻ ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിത്യ വസന്തം വിരയിക്കുന്ന പത്മഭൂഷൻ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി നമ്മുടെ സ്മൃതി മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു നിത്യ നിർമ്മല പൗർണമിയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഓർമ്മകൾക്കുള്ളത്ര ഭംഗി ഒരിക്കലും കൺമുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതത്തിനു ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചിന്തകന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി ജീവിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പച്ച പിടിച്ച നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് മരണത്താൽ മറയാത്ത മഹൽ സ്നേഹപ്രഭ എന്ന് പാടുന്നതുപോലെ മധുരിക്കും ഓർമ്മകളെ എന്ന കവികൾ ആലപിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി നമ്മുടെ തിരുമുറ്റത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നു ചുണ്ടിൽ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയും മൊഴിയിൽ മാധുര്യവും മിഴിയിൽ കാരുണ്യവും വാക്കിൽ വാത്സല്യവും മുഖത്ത് മന്ദസ്മിതവും ഹൃദയത്തിൽ തുളുമ്പുന്ന സ്നേഹവും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ സർഗധനനായിരുന്നു അഭിവന്യ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്ര പൊലിത്ത തിരുമേനി ആരാണ് വിശുദ്ധൻ എന്താണ് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധ അന്തോണിയോസ് പറയുന്നത് മനസ്സ് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധി കണ്ണാടി ചില്ലിനുള്ളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധരേക്കാൾ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പടിയിറങ്ങി വരുന്ന സ്നേഹിതരാണ് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധർ സ്വാഭാവികമായ വിശുദ്ധിയോട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മദ്ബഹായിൽ നന്മയുടെ അൾത്താര തീർത്ത സാധാരണക്കാരുടെ സഹയാത്രികനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർക്കസോസ്റ്റം മാർത്തോമ വലിയ മെത്ര പൊലിത്ത തിരുമേനി തിരുമേനി ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം ആകുകയാണ് മാർത്തോമ സഭയുടെ സ്വതന്ത്ര റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ കിഴക്കിൻ്റെ റാണിയായ റാന്നിയിലെ ആദ്യത്തെ ഭദ്രാസനം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നെഞ്ചിലേറ്റിയ ജനകീയ ഇടയന് റാന്നിയിൽ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ പൂക്കളമായി ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തെ ഞാൻ കാണുകയാണ് ചില വാക്കുകളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഒതുങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വമല്ല ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം മാർത്തോമ സഭ അതിൻ്റെ സഭാ കൗൺസിലിൽ തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ എന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ബഹുമുഖ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് തിരുമേനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫെലോഷിപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ മാർക്കസോസ്റ്റം ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ അറിയുകയും പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ ഒരു വിങ് തിരുമേനിക്കായി സഭയുടെ പേരിൽ വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക തിരുമേനിയുടെ ആദ്യ അംഗമായിരുന്ന അങ്കോലായിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുക തിരുമേനിയുടെ സ്വപ്നമായ ഒരു സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ സഭ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണ സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ അനല്പമായ സന്തോഷം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത തിരുമേനി മലങ്കര സഭയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മാർത്തോമ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നിരീക്ഷണത്തിലും പരീക്ഷണത്തിലും നിലപാടുകളിലും ഇടപെടലുകളിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന തിരുമേനിയുടെ നിസ്തന്ത്രമായ പ്രയത്നവും അതിസൂക്ഷ്മമായ പഠനവും ആഴമായ പ്രതിബദ്ധതയും ആർദ്രമായ സഹജീവി സ്നേഹവും പ്രാന്തസ്ഥിതരോടുള്ള അടുപ്പവും സുതാര്യമായ ഇടപാടുകളും സഭയുടെ ദൗത്യ വഴിയിൽ പുതിയ ദിശാബോധം നൽകി വരുന്നു ഭ്രാന്തദർശിയായ തിരുമേനിയുടെ കർമ്മപഥങ്ങളിൽ പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നവ സാമാന്യതയുടെ നടുമുറ്റത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് പ്രായോഗിക സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വക്താവായി നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ദൈവം തിരുമേനിയെ അനുദിനം ശക്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഭക്തിയ ആദരപൂർവം 
അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യും വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ഒരു വാക്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ പിതാവ് സിറോ മാലബാർ സഭയുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത അധ്യക്ഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ ഓക്സലറി ബിഷപ്പായി നിയോഗിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത അധ്യക്ഷനായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതനായ ജനകീയ പിതാവായിരുന്ന മാത്യു അറക്കൽ പിതാവിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ആ ഭദ്രാസനത്തിന് ധന്യമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും ധ്യാനഗുരുവുമായ പുളിക്കൽ പിതാവ് ബിബ്ലിക്കൽ തിയോളജിയിലാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ഫറോന പള്ളി പത്തനംതിട്ട റാന്നി മേഖലയിൽ ബിഷപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടിയായി അതുപോലെ സ്നേഹാശ്രമത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി സഭയുടെ വിവിധ സെമിനാരികളിൽ ഗുരുവായി ധന്യമായ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തളർന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു തണലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പുളിക്കൽ പിതാവിൻ്റെ പഠന നിരീക്ഷണ ധ്യാനങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ ഇരുൾ മൂടിയ കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒട്ടനവധി രചനകൾ ഉണ്ട് ഹൃദയ നിലത്തെ മഴപ്പെയ്ത്ത് പുഴയുടെ ഹൃദയം പോലെ ജീസസ് ദ ഡൈനാമിക് വേ എന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ഡസനിലധികം പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് തിരുമേനി കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ കർമ്മഭൂമിയായ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെ മണ്ണിൽ കനിവിൻ്റെയും നനവിൻ്റെയും അനുഭവത്തോടെ ഒരു തീർത്ഥാടക മനസ്സോടെ തിരുമേനി സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് ആ രൂപതയിലൂടെ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു റാന്നിയെയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയും ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനായ അഭിവന്യ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ പിതാവ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകുന്നു പിതാവിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കരനായ ഫാദർ ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് അച്ഛനാണ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ അധ്യാപകൻ എഴുത്തുകാരൻ പ്രഭാഷകൻ ചിത്രകാരൻ തുടങ്ങി ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായ ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ പഴയ സെമിനാരി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ മോഡറേറ്റർ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്കോളർ ആധുനിക ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകളുടെ പ്രണയതാവ് പരിസ്ഥിതി സഹയാത്രികൻ എന്നെല്ലാം നിലകളിൽ നമ്മൾ അടുത്തറിയുന്നു ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ചെയർ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ചെയറിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായി നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്തുള്ള സോമാന ഓർത്തഡോക്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഡിറക്ടറായി നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഇൻ്റർ ചർച്ച് ഡയലോഗ് എക്യൂമിനിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർ ചർച്ച് റിലേഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക അഡ്വൈസറായി നേതൃത്വം നൽകുന്നു പ്രിയങ്കരനായ അച്ഛൻ അഭിവന്ദ്യ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയെ ഗുരുതുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും തിരുമേനിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം തിരുമേനിയുടെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ അടുത്ത് അറിയുകയും അപഗ്രഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് തിരുമേനിയെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സോറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രഥമ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനെ കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രിയങ്കരനായ ഫാദർ ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് അച്ഛനെ ഈ സദസ്സിന് മുമ്പാകെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സഭയിലെ അഭിവന്യ തിരുമേനിമാരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്കെപ്പോഴും അനുഗ്രഹം ആണ് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് സഫർഗൻ മെത്ര പുലിത്ത തിരുമേനി തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ ചുമതലയോടൊപ്പം സഭയുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായും സൺഡ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായും ധന്യമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നു സൗഹൃദങ്ങളാൽ സമ്പന്നനായ തിരുമേനി ഇന്ന് സമയം കണ്ടെത്തി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു ഏറെ ഹൃദ്യമായി അഭിവന്യ സഫ്രകൻ മിത്ര പുലിത തിരുമേനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യും
റാണി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർ തിമത്യോസ് തിരുമേനി സ്നേഹ സൗമ്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ച ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും ഓടിയെത്തുകയും ഭദ്രാസനത്തിന്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിയിൽ ഭക്തശ്രദ്ധനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തിരുമേനി ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഗീവർഗീസ് മാർ അഥാനാസ്യോസ് തിരുമേനി തുടങ്ങിവെച്ച ഒട്ടനവധി പ്രോജക്ടുകൾ അതിനേക്കാൾ ഏറെ ഹൃദ്യതയോടെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഈ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു അഭിവന്ദ്യ തീമത്യോസ് തിരുമേനിയെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് തിരുമേനി കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാണ് ആശയത്തിലും ആവിഷ്കാരത്തിലും അഭിവന്ദ്യ ക്രിസോസം തിരുമേനിയുടെ അരുമ ശിഷ്യൻ എന്ന തിരുമേനിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം തിരുമേനി വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരു വരപ്രസാദം ആണ് തിരുമേനി എന്ന് സമയം കണ്ടെത്തി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ തിത്തോസ് തിരുമേനിയെ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ സീനിയർ വികാരി ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സഭ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീനിയർ വികാരി ജനറൽ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെരി റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഈശോ മാത്യു അച്ഛൻ റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ മാവലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെയും വികാരി ജനറാളായി ഇടവക ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം നേതൃത്വം നൽകുന്നു അച്ഛനാണെന്ന് സദസ്സിനെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വെരി റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഈശോ മാത്യു അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി മോൻസി കെ ഫിലിപ്പച്ചൻ കുമ്പനാട് മാർത്തോമ വലിയ പള്ളിയുടെ വികാരിയാണ് വൈദിക ട്രസ്റ്റിയായി ധന്യമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നു വൈദിക ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസി കെ ഫിലിപ്പച്ചനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ ആത്മായ ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജൻ ജേക്കബ് സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് രാജൻ ജേക്കബ് സാറിനെ ഏറെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏറ്റവും ചിട്ടയോടുകൂടെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മന്ദമരുതി വിധയിൽ മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ വികാരി പ്രിയപ്പെട്ട അജി തോമസ് അച്ഛനാണ് അജി തോമസ് അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മന്യ പിതാവ് ജോസ് പുളിക്കൽ പിതാവിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി രാജു പി ജോർജ് അച്ഛൻ ട്രഷറാർ സജി മുഖർണത്ത് കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി സജു ബി ജോൺ അച്ഛൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും സഭ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ മണ്ഡലം അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾ വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗായക സംഘങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ മന്ദമരുതി ബദേൽ മാർത്തോമ ഗായക സംഘം അതുപോലെ തന്നെ റാന്നി ക്രിസ്തോസ് മാർത്തോമ ഇടവക ഗായക സംഘം രണ്ട് ഗായക സംഘ അംഗങ്ങളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഇടവകയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇടവക വികാരിയോടൊപ്പം ഇടവകയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലക്കാർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഈ ഇടവകയെ ഈ ഭദ്രാസനത്തെ പ്രതികരിച്ച് സഭാ കൗൺസിലുള്ള എബിൻ തോമസ് ഈ ഭദ്രാസനത്തിലുള്ള കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അതിൻ്റെ കൺവീനിയേഴ്സിനെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഡി എസ് എം സി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവരെയും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇത് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ വിവിധ ഇടവുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഭാംഗങ്ങളെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു വൈദിക ട്രസ്റ്റ് 
ഇടവക വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ മണ്ഡലം അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾ ഗായ സംഘാംഗങ്ങൾ വിശ്വാസ സമൂഹം എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം സമാനതകളില്ലാത്ത ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമെന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിച്ച മലങ്കരയുടെ വലിയ ഇടയൻ പത്മഭൂഷൺ അഭിയന്യ ഡോക്ടർ പിലിപ്പോസ് മാ ക്രിസോസ്റ്റം മാർത്തമ്മ വലിയ മെത്രാപോലുത്ത തിരുമേനിയുടെ ജീവന ഇടങ്ങളെയും ദർശന ലോകത്തെയും സാമൂഹ്യ പരിസരങ്ങളെയും ദൗത്യ മേഖലകളെയും വരും തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സഭയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മാരക പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനമാണ് ഇന്ന് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഞാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അഖില ലോകതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനും കോട്ടയം ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പാളും ഇപ്പോൾ കോട്ടയം സോബാനും ഓർത്തഡോക്സ് അക്കാദമി ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഫാദർ ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് അച്ഛനാണ് ഇന്നത്തെ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അച്ഛനൊരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് ദൈവശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്തവും കാലികവുമായ അനേക സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ഒരു ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനുമാണ് കെ എം ജോർജ് വാക്കുകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാതോർക്കാം അഭിയന്യമ ജോസ് പുള്ളിക്കൽ തിരുമേനി തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സന്ദേശം കൊണ്ടും നമ്മെ എല്ലാവരെയും എന്നെ ധന്യരാക്കുന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും ആദരണീയനായ പവത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിന് ശേഷം സഭയാകമാനം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലും ഇങ്ങനെയൊരു സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ച് നേതൃത്വം നൽകണം എന്നത് ആവശ്യപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലെ കുറിക്കുകയും വരുന്നതിനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമായി ഇന്ന് സമയം വേർതിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിനാകമാനം എല്ലാ സഭാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചെന്നുള്ള മുന്നേറ്റം ആ ഭദ്രാസനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തിരുമേനി മലങ്കര മാത്തമ്മ സഭയുടെ ഒരു ഉറ്റമിത്രവും കൂടിയാണ് തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം നാം അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുമേനിയുടെ പ്രഭാഷണവും നമുക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരട്ടെ എന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥ്യം അരുളുന്ന മന്ദമരുതി ബദൽ മാത്തമ്മ ഇടവകയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ അഭിനന്ദ തോമസ് മാ തിമോത്യോ സ്ത്രീമേനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടവയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന അജി തോമസ് അച്ഛൻ ഈ ഭദ്രാസനുള്ള സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വം ശ്ലാഘനീയമാണ് ശ്രദ്ധിമധുരമായ ഗാനങ്ങൾ അവലപിക്കുന്ന രണ്ട് ഗായക സംഘ അംഗങ്ങളെയും സഭയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഭിയോന്യ ഡോക്ടർ ബിൽപോസ് മാ ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനി എന്നുള്ള വാക്ക് നാം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം വിടരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ സി എസ് ഐ സി എൻ ഐ മാർത്തമ്മ സഭകളുടെ ജോയിൻറ്റ് കൗൺസില് ചരൽക്കുന്ന് വെച്ച് കൂടുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ചച്ച ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അധ്യക്ഷനായിരുന്ന തിരുമേനി ക്രിസ്വാസ്തം തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു മലയാളം പറയുവാൻ വളരെ വിഷമമാണ് അപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞ എന്നാ പ്രയാസം ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനു പോലും മലയാളം അറിയാമല്ലോ തിരുമേനിയുടെ നർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് 
വിതൗട്ട് എനി ഹോംവർക്ക് സ്പണ്ടേനിയസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും ആശയ ഗാംഭീര്യം നിറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള നർമ്മങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും തൊടുത്തുവിട്ടതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും സ്ഥിരം വഴികളിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കുകയും സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകുകയും ചെയ്ത മാനവികതയുടെ പ്രചാരകനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് ക്രിസോസ്റ്റം മാർത്തമ്മ വലിയ മെത്രാപ്പുൾത്ത തിരുമേനി നമുക്ക് നിത്യ പ്രചോദനം നൽകുന്നത് ഓർമ്മയും മാതൃകയുമായി തിരുമേനിയെ നാം എപ്പോഴും കാണുന്നു അപാരമായ പാണ്ഡിത്യവും നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള നർമ്മവും കൊണ്ട് തിരുമേനി തൻ്റെ സാന്നിധ്യം പരിസരങ്ങൾക്ക് പ്രസാദ ആത്മകമാക്കി പൊതു സമൂഹത്തിലെ സ്വീകാര്യതയും മതാതീത മാനവ ദർശനവും പതിതരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് തിരുമേനി വ്യത്യസ്തനാക്കിയത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന തുറന്ന മനസ്സ് തിരുമേനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ക്രിയാത്മക ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ നായകനും നന്മയുടെ പ്രകാശവുമായിരുന്നു വലിയ മെത്രാപുലത്ത തിരുമേനി സഭയുടെ സ്ഥാപനാത്മക വളർച്ചയെക്കാളും ഭരണകരമായ സങ്കീർണതകളെക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് നിരുമേനെ ശ്രദ്ധ വെച്ചിരുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പരസ്പര പൂരകമായി കഴിയുന്ന വിശാല സമൂഹ നിർമ്മിതിയായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ദൈവരാജ്യ ദർശനം സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സമൂഹങ്ങളുമായും ഒരു ജൈവ ബന്ധം നിലനിർത്തുവാൻ തിരുമേനി ആദ്യോടന്തം ശ്രമിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്ത് താമസിച്ചതായിട്ടുള്ള ദിനങ്ങളിലെല്ലാം തിരുമേനിയുടെ വികസന സങ്കല്പം വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ളതായിരുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ അധ്വാനത്തെ വിലമതിക്കുന്നതും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ എന്ന് തിരുമേനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സാധാരണ തിരുമേനി പറയുമായിരുന്നു വലിയവ ചെറിയവയെ വിഴുങ്ങുവാൻ അനുവദിക്കരുത് വലിയവ ചെറിയവയെ വിഴുങ്ങുവാൻ അനുവദിക്കരുത് സഭയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരുമേനി നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വൻകിട പദ്ധതികളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് തിരുമേനി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് വഴിയോര കച്ചവടക്ക കുടയും ചെരുപ്പും നന്നാക്കുന്നവ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവ നാടോടി സംഘങ്ങൾ ഇവരുടെയെല്ലാം സുഹൃത്താകുവാൻ തിരുമേനിക്ക് വളരെ എളുപ്പം സാധിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ കാറ് നിർത്തുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും അവിടെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരുമായിട്ട് സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തിരുമേനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അവരുടെ വിൽപ്പനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് തിരുമേനി പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു സകല മനുഷ്യരോടും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ ശിഥിലീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വികസന ശൈലിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് സഭയുടെ നിയോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുമേനി വിഭാവന ചെയ്തു വ്യത്യസ്തമാർന്ന എക്യുമെനിക്കൽ ദർശനത്തിൻ്റെ വക്താവായിരുന്നു മാക്രോസോസ്റ്റം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ സാമൂഹ്യ ഇടത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി സംബന്ധിച്ച തിരുമേനി മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ കൂട്ടായ്മയുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്നും മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കുന്നതും അവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് സഭ ഐക്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്നും വിശ്വസിച്ചു ഒരു മതത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മറ്റൊന്നിൻ്റെ നിഷേധമായി ഭവിക്കാതെ പരസ്പര പൂരകമായി തീരേണ്ടവയാണ് എന്ന് തിരുത്തുവാൻ തിരുമേനെ ശ്രമിക്കുകയും അതിനെ ശാക്തീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തു സഭയുടെ വാതിലുകൾ അതിനായി തുറന്നിടുവാൻ വേണ്ട നേതൃത്വമാണ് തിരുമേനി സഭയിലൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർവഹിച്ചത് എന്നത് ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കാം 
വർത്തമാന കാല ഭാരതത്തിൽ ഏറി വരുന്ന വർഗീയ മത വിദ്വേഷ ചിന്തകളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം ഉണർത്തുവാനും മതേതര മനസ്സുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും മാക്രിസ്വാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇന്ന് ഏറെ പ്രസക്തമാണ് മാനവികതയായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ മതം സ്നേഹമായിരുന്നു തിരുമേനിക്ക് ആത്മീയത ദൈവത്തിന് ജാതിയും മതവും ഇല്ലെന്ന് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു അഭിമന്യ തിരുമേനി ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും ബഹുസ്വരാത്മകതയെയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ചു ഈ ലോകം വൈവിധ്യം കൊണ്ട് നല്ലതാണെന്നും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്നും ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മതത്തിൻ്റെ മതേതര ഭാവത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ഊന്നലും നൽകി മത മതേതര സമൂഹമായി തിരുമേനി നിരന്തരം സംവാദത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലം വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ഭയത്തിൻ്റെയും അകൽച്ചയുടെയും വേദിയാകരുത് എന്നത് ഉറക്കെ പറയുന്നതിനായിട്ട് തിരുമേനി ആഗ്രഹിച്ചു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലം വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ഭയത്തിൻ്റെയും അകൽച്ചയുടെയും വേദിയായിട്ട് തീരരുത് അത് പരസ്പരം കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഒരുമയുടെ സമൂഹമായിരിക്കണമെന്നാണ് തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചത് ഭാരതത്തിലെ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ഭൂമികയുടെ സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് പുതിയ ദർശനവും നൈതിക ഭാവവും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് മതം സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് തീരരുത് മറിച്ച് സമൂഹത്തെ ഒന്നാക്കി തീർക്കുന്നതാകണം തിരുമേനി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇഫക്റ്റ് ജനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നാം വിലയിരുത്തണം ദൈവം ലോകത്തിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യവത്കരണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളി എന്ന സ്ഥാനമാണ് സഭയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും മിഷൻ ഫീൽഡുകളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുകയും വിവിധ ഭാഷാ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതായുള്ള തിരുമേനിയാണ് ഇതേ പറഞ്ഞത് എന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് വാക്കുകളിലൂടെയുള്ള സംവേദനത്തിനപ്പുറം ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ ജീവിതവും ബന്ധങ്ങളുമാണ് സാക്ഷ്യത്തിൽ പ്രധാനം എന്ന നിലപാട് മെത്രാപുരത്ത തിരുമേനി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു മതം എന്നത് ദൈവത്തോടും അയൽക്കാരനോടും ആഴത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മതത്തിൻ്റെ നഷ്ട ചൈതന്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് തിരുമേനി ശ്രമിച്ചു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതായുള്ള അവസരത്തിൽ തന്നെ പമ്പയിലെ നദിയിലേക്ക് കണ്ണുന്നിട്ട് ദീർഘമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിരുമേനിയെ നമുക്ക് സാധാരണ മാരാമൻ ജൂബിലി ഭവനത്തിൽ കാണുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു പരിസരങ്ങളെ നാം കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം എന്ന തിരുമേനി പിന്നീടോറൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുനിന്ന് യു എൻ പോപ്പുലേഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്കുകൾ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നാം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവജനങ്ങളുള്ളതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇതൊരു സാധ്യതയും ഒപ്പം വെല്ലുവിളിയുമാണ് എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം കുടുംബക്ഷേമം തൊഴിൽ സാധ്യതകളടക്കം ഒരുക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയും നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നു വികസന മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള കഴിവും വൈദഗ്ധ്യമാണ് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം നമ്മുടെ നാട് സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ ശുദ്ധജലവും ശുചിമുറിയും ഇല്ലാത്ത വലിയൊരു ജനസഞ്ചയം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം തൊഴിലില്ലായ്മയും തൊഴിൽ നഷ്ടവും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ജനസംഖ്യയോടൊപ്പം വർദ്ധിക്കുന്ന പരിസരമാണ് ഭാരതത്തിൽ കാണപ്പെടുവാനായിട്ടിടയാവുന്നത് 
നമ്മളുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലാകട്ടെ കുറഞ്ഞ ജനന നിരക്കും കൂടിയ ആയുർ ദൈർഘ്യവും വയോജന മന്ദിരങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി ചെറുപ്പക്കാർ കേരളം വിടുന്ന സാഹചര്യവും നാം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള വളർച്ച കണക്കുകളും വേറിട്ട സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ സാക്ഷ്യ മേഖലകളെ എപ്രകാരം സ്വാധി സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിന്തനീയമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നാം വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുതകുന്ന സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് സഭയുടെ ദൗത്യം ഇന്ന് കുടിയേറ്റം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും അർഹിക്കുന്നതൊരു പ്രതിഭാസമായി മാറിയിരിക്കുന്നു പ്രവാസി ഇടവുകളോടെ തിരുമേനി കാലം ചെയ്ത പത്മഭൂഷൺ വിലിപ്പോസ് മാക്രിസ്വാസ്റ്റം തിരുമേനി ഒരു സാമൂഹ്യ വിമർശനമെല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർത്തിയിരുന്നു പ്രവാസി സമൂഹം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാദേശിക സമൂഹമായിട്ട് തീരാതെ ഇരിക്കുന്നത് തിരുമേനി ചോദിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് പ്രവാസി സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാദേശിക സമൂഹമായി മാറാതിരിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക സമൂഹത്തോടൊപ്പം കാണുവാൻ നാം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മാതൃരാജ്യവും മാതൃസഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ദൃഢത കുറഞ്ഞാലും ഒരുവൻ തൻ്റെ സാഹചര്യത്തോടെ സത്യ സന്തത പുലർത്തണം പ്രവാസി നമ്മളുടെ പരിസരങ്ങളിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ അവരോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനവും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല ഒരാളും ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തല്ല ഇത് വളരെ കാതലായ ആശങ്കയാണ് തനിമ എന്നാൽ വേർപാടില്ല ഒരുമിക്കാണ് പ്രാധാന്യം സഭ ഒരു നിശ്ചല സമൂഹമല്ല ഒരു തീർത്ഥാടക സമൂഹമാണ് പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്കൂടെ പുതിയ ചരിത്രം മെനയുവാൻ്റെ കോണം സഭയ്ക്ക് സാധ്യമായിട്ട് തീരണം പ്രാദേശികമായി അർത്ഥവത്താകുന്ന നിയോഗമാണ് പ്രവാസി സഭകൾക്കും ഉള്ളതും പ്രവാസികളോട് നാം പുലർത്തേണ്ടതും മാക്രിസ്വാസ്റ്റം വലിയമെത്ര പുലത്തായുടെ അനിതര സാധാരണമായ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രം പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം നൽകി തിരുമേനിയെ അംഗീകരിച്ചു എന്നത് തിരുമേനിക്ക് ലഭിച്ച പൊതു അംഗീകാരമാണ് ഇത് സഭയ്ക്ക് എന്നും അഭിമാനകരവുമാണ് കൂടാതെ കേരള ജനതയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാധ്യമത്തിൻ്റെയും സൂചകമായി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ മാക്രിസ്വാസ്റ്റം ചെയ്ത സ്ഥാപിതമായി ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം ഈ ലോകത്തെ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിലൂടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച തിരുമേനിയുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും ദർശനങ്ങളെ കൂടുതൽ തിളക്കമാർക്കുന്നതിനും ആകണം ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ ഇത് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മകൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും മുന്നോട്ടുള്ള ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള സ്രോതസ്സായി തീരും എന്നത് പ്രത്യാശിക്കാം ഇന്ന് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്മാരക പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നിർവഹിപ്പാൻ്റെ കൊണ്ടിടയായി എത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതും മാറ്റുന്നതുമായി തീരുവാൻ്റെ കൊണ്ടിടയാവട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലത്തിനതീതമായി ജീവിക്കുന്നതായുള്ള പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ ബിലിപ്പോസ് മാക്രിസ്വാസ്റ്റം തിരുമേനി നമുക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിനാകമാനം മാനവരാശിക്ക് എന്നും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് നിലകൊള്ളുവാൻ്റെ കാരണം ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഇടയാവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ കണ്ണോ കയ്യോ വേണ്ട ഹൃദയം മതി ഇതാ നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ നദിതുല്യം ശാന്തി എന്ന ഗാനവുമായി എത്തുന്നു റാണി ക്രിസ്തുവസ് മർത്തോമ ഗായക സംഘം
choir for that amazing song. Orthodox Seminary, Moon Principal, Kotayam, Savana Orthodox Academy, Director Mai Pravartiche, Malayalatileum, English Layam, or a Pramuka Editagaranum, Chindaganum, Pandidanamana, Father Doctor K. M. George. Elimula Jividam Naiki game, Adene Prolsai Piki game, Ade Pole, Pregardi Snake in China, Urubektiaguno, Achen. Father Doctor K. M. Georgine, Smarga Prabashan at the Nai, Kartranamatil Swagadam Cheyeno. Samadlatende Adjection. Abhinaya, Doctor Theodosius, Martoma, Matraporita, Namuka, Protegamaya, Sandesham, Naluna, Abhinia, Marjos, Pulikel Pidava, Abhinaya, Pidakin Mare, Bhumanidaya, Safa, Stani Ali, Etum Priamula, Bhumanipata, Achen Mare, Etum Priamula, Soho Dringle. Jadi Mada Fedam Kuda De Namada Samuham Adarikina Abhivania Krusostam Valimatra Purita Trimania De Anusmerana Samman Latileke A name Shenichil, Enikvalaria Thium, Nanim, Santo Shumunda Enakudi Shenikanaman Nurdeshija Abhivania Doctor Theodosius Matrapolita Trimaniodum, Adrimendi, Ella Kremigan Nangalum, Cheduana, Bihanapata, Safa Secretary, Simon Achinodum, Matabenthapatella Rudum, and a Snehu Nanim, Hariki in Chain Abhuninaya, Krusostum, Trimaniu Day, Ere Valsilium, as well as the name, Kure Kalia Kilum, Enike, Palapurum, Lefijitunda. Adenike, Jivutil, Rubilia, part of my tunda, and a Chinda Gadie, Martin in a Sahai Jitunda, Yanuru, some home, one of Dachin Margariam, Paradam Paranjuladana, the river immediately Bentadil, Undaya Sangalila Kurja, Palakanangal and Edi Tunda, and Glonu de Uru, some home, Matram on the Avartik Yana, Yane Kotem, Seminaril, Paria Seminaril, Padipitun Druna. Nair tebula kala kita tuil, perikat diri mana yang kanda bawa diri mana yang nuri jojo, hati nenda beri pikin nanti jojo. Kebanyakan orang diri mana yang teologi ya beri pikin tu, oh teologi ya, ni le, teosan tu beranjal dewam, apo teologi tu beranjal dewat te kuritulla pelajaran dewa sastra, diri mana yang niriti muli kanda, eh angup boi. Hati ni le kaji ni, ni yang cerupak kaya ni, ni yang abis wan tu dek ya beranjal tu. Adalah kerana wadahnya nahlul kita selesa, satu beliau sembelihan nak ke mana, nana jadi matas teri unda, ni ayam mau dia satu asam sah prosenggat ini ada, terima ni ada adat iru pon da, terima ni ada prosenggat ini ada ke, ni apa itu, terima ni pernah niu, ini iri kene acen ayam kanda berum pawa am tuh, perasa acen anda beri pikin dari am, acen teologi ayam beri pikin tu, teologi itu pernah ni dewa sastra. Adalah itu dewa itu na dewa itu yang perlu cendeki engkelum, hari ini mana orang engkel, jodih kena iya cendera. Aku di mana sahaja negara, jeneng orang lelum, walau yang diem, ciri cu, saya ni orang urip bau game cedu. Enaknya urus urus sengadi orang dai. Adi ni selesa. Malayar dulu sahaja na teologi yang orang ni lelai orang dewa sastra mana orang terjemah je ini tu. Saya ni, awak kini ubi-ubi kiar dewa sastra mana orang awak kini ni pernah. Eh itu pun perlu beri beri adhiam anggini ubi ubi kaya rilya. Wajah sastram itu perai. Karena wajah itu mukka. Eh itu perlu kita itu unda. Bible susu ini macam acca di cerm kita dah ralam nalgir itu unda. Agar mukka pergi kiam. Bishagel nam cikiam. Anna itu pergi kita beri wajah sastra ini unda beri kita cikiam. Percaya dewa sastram. Ia perlu jangan adhiam anggini ubi ubi kaya rilya. Apo ini sastra ini de kaya yang perancang perlu ada macam tu kaya yang hormu unda. Kerja masam ini ke England itu pohon tak kari mandu, pada tu janda perai ini Charles raja ini Charles ini raja ini 
കിരീടധാരണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് അപ്പം അവരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടനിലെ എല്ലാ പള്ളി മണികളും ആ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് മുഴക്കണം എത്ര മണികളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും ബ്രിട്ടനിൽ മുപ്പത്തെണ്ണായിരം പള്ളി മണികളുണ്ട് പക്ഷേ അവരഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ മണി അടിക്കാനായിട്ട് ആളുകളെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പ്രയാസമില്ല കേരളത്തിൽ ധാരാളം പേരുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ആരെങ്കിലും എന്നാൽ ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ് അവിടെ ഒരു പരസ്യം വന്നു ഈ പള്ളിമണി അടിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നതായിട്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയില്ല എന്നും ചിലരൊക്കെ പറയുന്നതും കേട്ടു ഇത് ശാസ്ത്രമാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം പള്ളിമണി അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിന് ക്യാമ്പനോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിശീലനം കിട്ടി അത് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്യാമ്പനോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പള്ളി മണിയടി ശാസ്ത്രം അപ്പം തിയോളജി മാത്രമല്ല ക്യാമ്പനോളജിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരുമണി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫലിതങ്ങൾ വന്നേന് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചാൾസ് രാജാവ് പോലും കുടുകൂടി ചിരിച്ചു പോയേന് അത് കേട്ട് ഈ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന രീതിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഈ സങ്കീർത്തനം വായിക്കാനുള്ള ചുമതല എനിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനം വീണ്ടും 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 വായിച്ച് എന്നാൽ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതെനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യമാണ് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവം ചിരിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ആരോടാ ചോദിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പള്ളിയിൽ ചെന്ന അച്ഛന്മാരോടോ സൻ്റെ സ്കൂൾ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അവരെല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ദൈവം ദൈവം അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പള്ളി ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ചിരിച്ചെങ്കിൽ പുറകിൽ നിന്ന് അടി വീഴും തലയിൽ പ്രായമുള്ളവർ അവരുടെ വടികൊണ്ട് തോണ്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ദൈവം ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അന്ന് മനസ്സിൽ കിടന്ന ബാലമനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ പരിചയം വായനയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്യാസിമാരുടെയും വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടിയായിരുന്നു അത് യേശു ക്രിസ്തു ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൂചന നൽകാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് ചിരിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉമ്പേർത്തോ എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നോവലിസ്റ്റുണ്ട് അതേ നോവലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വലിയ ഒരു സീമിയോളജിസ്റ്റാണ് അതായത് ചിഹ്നശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര വിഭാഗമുണ്ട് അതിൽ വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദി നെയിം ഓഫ് ദ റോസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഈ ചോദ്യമാണ് ക്രിസ്തു ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നോവലിൽ ഒരു മധ്യകാല ബെനഡിക്റ്റീൻ സന്യാസാശ്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് അവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഒരു യുവ സന്യാസി മരിച്ചു വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത ആ പ്രദേശത്തുള്ള വേറൊരു ആശ്രമത്തിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സന്യാസി വരുന്നുണ്ട് വില്യം ഓഫ് ഭാസ്കർവിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റാ കുറ്റാന്വേഷണ വിദഗ്ധൻ കൂടിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ബെനഡിക്റ്റിൻ ആശ്രമത്തിൽ ലൈബ്രറിയനായ ഒരു സന്യാസിയുണ്ട് അദ്ദേഹം അന്ധനാണ് ഒന്നും ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ല വളരെ വൃദ്ധനുമാണ് നല്ല സന്യാസിയുമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പോയറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് എന്നാൽ അതിനൊരു രണ്ടാം വോളിയമുണ്ട് ആ രണ്ടാം വോളിയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിൻ്റെ ഒറ്റ കോപ്പി മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ അതാണ് ലൈബ്രറിയൻ അന്ധനായ ലൈബ്രറിയൻ സന്യാസിയുടെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ആർക്കും കൂടെ പ്രവേശനമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കാതിരി ചർച്ചിലെ ലൈബ്രറികളിലെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് ലിബ്രോരും പ്രോഹിബിത്തോറ
അപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായ സന്യാസിമാർ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പോയറ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ടാം വോളിയം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ചിരിയെക്കുറിച്ച് കോമഡിയെക്കുറിച്ച് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് അറിയണം കാരണം തോമസ് അക്യുനാസും ഒക്കെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ലോജിക്കും ഒക്കെയാണ് തങ്ങളുടെ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വളരെ പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയാണ് ബൗദ്ധിക ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ അന്ധനായ ലൈബ്രറിയൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അകത്ത് കടന്നത് വായിക്കാനുള്ള ഒത്തിരി ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ ചില രാത്രികളിൽ ഇവർ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് ഇത് തുറന്ന് ഈ ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ അകത്ത് കയറുന്ന ആൾ മരിച്ചു കിടക്കും പുറത്താണ് മരിക്കുന്നത് വില്യം ഓഫ് ബാസ്ക്രൈവിൽ എന്ന സന്യാസി വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പം അതെ ഈ മരിച്ച സന്യാസിമാരുടെയൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയപ്പം മരിച്ചവരുടെ എല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ അവർക്ക് ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നമില്ല ലിവറിന് പ്രോബ്ലമില്ല അവരുടെ എല്ലാം നാക്കിൽ ഒരു കറുത്ത പാടുണ്ട് നാക്ക് കറുത്തിരിക്കുന്നു നാക്ക് വെളുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് മരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നാക്ക് കറുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നു അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹെർബേറിയമുണ്ട് ഔഷധത്തോട്ടമുണ്ട് ആശ്രമത്തിൽ എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഒരു വിഷച്ചെടിയുണ്ട് ആ വിഷച്ചെടിയുടെ ചാറാണ് ഈ സന്യാസിമാരുടെ നാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയുന്നത് ഈ യുവ യുവ സന്യാസിമാർ അകത്ത് കയറി പുസ്തകം വായിക്കുന്നുവെന്ന് ലൈബ്രറിയന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ഈ വിഷച്ചെറിയുടെ ചാറെടുത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പുരട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ വളരെ പരിഭ്രമത്തോടു കൂടി ചെറിയ വെട്ടത്തിൽ അകത്ത് കയറി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സന്യാസിമാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പേജ് മറിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ നാക്കിൽ തൊടും പല പ്രാവശ്യം നാക്കിൽ തൊടുകയും ചെയ്യും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവരുടെ കഥ കഴിയും ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലോട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ചൂടുമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ എന്നുകൂടി വിചാരിച്ചാണ് ഈ കുറ്റാന്വേഷണ കഥ ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടത് എന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞുകൊള്ളാം അഭിവന്യ ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ആ ബാല്യകാല ചോദ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും നമ്മെ എപ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേനി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് യേശു കോപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം കരയുന്നതായി നമുക്കറിയാം ദുഃഖിക്കുന്നതായി നമുക്കറിയാം ശാസിക്കുന്നതായി അറിയാം ചാട്ടവാറെടുക്കുന്നതായിട്ട് അറിയാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുപോലെ ക്ഷീണ് തന്നെയാണ് യേശു വിശക്കു യേശുവിന് വിശക്കുന്നുണ്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഒരിടത്തും യേശു ചിരിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിരിക്കും പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ചിരി ഇല്ലാതാകുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ചിരിച്ച് കാണാം ഏതായാലും അതല്ല എൻ്റെ വിഷയം ഞാനതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹാസ്യത്തിന് ചിരിക്ക് വേദശാസ്ത്രപരമായ പല മാനങ്ങളുമുണ്ട് അതിനൊരു പ്രവാചക ധ്വനിയുണ്ട് ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രേരിപ്പിച്ച ആളാണ് ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അതുമൂലം ഒരു പുതിയ അവബോധം ഉണ്ടായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം പൊതുജനത്തിനെല്ലാം ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ആളുകൾക്കും ആ ഒരു പുതിയ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായി അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ബോധോദയം ഒരു പുതിയ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായി എന്നാണ് എൻ്റെ എളിയ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവ്യമായ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചക ധ്വനി എന്താണ് എന്ന് തിരുമേനി പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മലീല എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ദാർശനിക പാരമ്പര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രഹ്മലീല സങ്കല്പം അതായത് ഈ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ലീലയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ് എ പ്ലേ ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ഗോഡ്സ
നിരന്തരമായ ഈ പാരസ്പര്യത്തിലൂടെ കയറ്റിറങ്കങ്ങളിലൂടെ നൃത്തങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഈ സൃഷ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശിവതാണ്ഡവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ആ ശില്പം ശിവതാണ്ഡവം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ ശിവൻ്റെ നൃത്തത്തിലൂടെയാണ് അതാണ് ശിവതാണ്ഡവം അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇത് നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശാസ്ത്രം എടുത്ത് കോസ്മോളജിയും ജിയോളജിയും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് നിരന്തരം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കേവലമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ സൃഷ്ടിയുടെ കർത്താവ് ദൈവമാണ് ആ അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മലീല എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ഡയമെൻഷനുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നെനച്ചിരിയാതെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടാതെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആ നാടകീയത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തരം അജ്ഞേയതയുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യ യുക്തിക്ക് ഒരു തരത്തിലും മനസ്സിലാക്കാനാവാത്ത അജ്ഞേയമായ ഒരു ഡയമെൻഷൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നുകൊള്ളാം അപ്പം ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയാണ് ബ്രഹ്മലീല സങ്കല്പം ഇതിന് സമാനമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എളിയ ഒരു ചിന്തയിൽ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ വേദപുസ്തകമാണിൻ്റെ നമ്മൾ പഴയ നിയമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വിവരണങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ സൃഷ്ടികർമ്മം ഒരിക്കലായിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് പലപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ നാടകീയതയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ദൈവം വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു വെളിച്ചമുണ്ടായി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും പിന്നെ ഭൂമിയുണ്ടായി സസ്യങ്ങളുണ്ടായി മനുഷ്യണ്ടായി ഒരു ഒരിക്കലായിട്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ മറുവശം കൂടി ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രിസ്ത്യ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് കാരണം ആദിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശൂന്യതയുടെ അടയാളമായ വെള്ളത്തിന്മേൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൗരസഭോസ്തോലൻ റോമാലേഖനത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ സംഗതിയാണ് സൃഷ്ടി മുഴുവനും ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ദ്രവത്വത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ മോചനം മാരകമായ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മായാവശ്യതയിൽ നിന്നുള്ളതായ നമ്മുടെ മോചനം കാത്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി പ്രസവവേദനപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്നു എന്നുള്ള അതി ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ഇമേജാണ് ഒരു വാക്മയ ചിത്രമാണ് പോലീസ് അപ്പോസ്റ്റോലൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോഴും സൃഷ്ടിയിൽ സജീവമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ യാക്കോബിൻ്റെ തക്സായിൽ ഒരു വാചകൻ എന്നെ എപ്പോഴും ആകർഷിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോടുകൂടെ എന്ന് അവസാന ഭാഗത്തുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പരിപൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിരന്തരം സൃഷ്ടിയിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ലീല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇസ് എ പ്ലേ ഓഫ് ഗോഡ് പ്ലേ ഓഫ് ദി ഹേളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നടത്തിപ്പെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നടത്തിപ്പും നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ശരി നേരെയാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവം നമ്മെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്ലേ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ആർ വിൽ ആൻഡ് അവർ
അതിനെ പരിമിതി നിർണ്ണയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവര വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ ചിരി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം എന്താണ് പല അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ചിരി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി തമ്മിൽ ചേരാത്തതിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചിരി ഉണ്ടാകും അത് ജക്സ്റ്റ പൊസിഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ ആറര അടിയോളം നീളമുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം തന്നെയുള്ള ഒരു മൂന്നര അടി പൊക്കമുള്ള ഒരാളിനെ കുനിഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കൂ കൊടുക്കുന്നു അത് വളരെ മാന്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും മാന്യരാണ് പ്രശസ്തരാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ചിരി വരും അതാരും കളിയാക്കിയുള്ള ചിരിയൊന്നുമല്ല ഒരു ചിരി സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും കാരണം തമ്മിൽ ചേരാത്ത രണ്ട് സംഗതികളെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും ചിരിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അതെടുക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം നമുക്കത് ഏകദേശം നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ അത് കേട്ടാൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിരി വരും ഈ ദൈവം മനുഷ്യനായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം അബ്സഡാണ് അസംബന്ധമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും അയാൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഹാസ്യഭാവം അന്തർലീനമാണ് അതൊരു ഒരു ഡിവൈൻ കോമഡി അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഡാൻഡയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഡിവൈൻ കോമഡി എന്നാണല്ലോ അത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാസ്യ പ്രക്രിയയാണത് അപ്പം നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം നേരെ മറിച്ച് നമ്മളതിനെ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രശസ്ത സുറിയാനി കവിയായ മറപ്രേമിൻ്റെ കൃതികളാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയിലൊക്കെ ധാരാളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം എപ്പോഴും ഈ പാരഡോക്സ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ് പാരഡോക്സാണ് അതായത് എന്നേക്കാൾ പൂർവികനായവൻ എൻ്റെ മകനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു സർവ്വലോകത്തെയും വഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകളിൽ വഹിക്കുന്നു പുരാതനനായവൻ എൻ്റെ മടിയിലിരുന്ന് പാൽ നുകരുന്നു ഇതൊക്കെ പാരഡോക്സാണ് തമ്മിൽ ചേരാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻകാർണേഷൻ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് എ കലക്ഷൻ ഓഫ് പാരഡോക്സസ് എന്ന് തന്നെയാണ് സെൻറ്റ് എഫ്രൈം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ പലപ്പോഴും വിശദമാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിത് വളരെ ഭക്തി നിർഭരമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ അർത്ഥം പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയും നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അത് പൗരസഭോസ്തുരൻ ഒരിന്ദർ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരു തരം കൂത്തുകാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കൂത്തുകാഴ്ച സ്പെക്റ്റക്കിൾ ദി പോസിൾസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹവ് ബിക്കം എ സ്പെക്റ്റക്കിൾ ടു ദ വേൾഡ് കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ലോകത്തിന് കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂത്തുകാഴ്ചയാകുന്നത് കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രീതിക്ക് അനുരൂപപ്പെടാതെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസത്തിന് വിധേയരാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിനൊക്കെ പുറത്തുള്ള അമേരിക്കയിലും യു കെയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രശ്നം ഹൈസ്കൂൾ തീരുന്നവരെയൊക്കെ അവർ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും പ്രബോധനത്തിലും പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിലും ഒക്കെ വളരെ വളരെ നന്നായിട്ടത് പങ്കെടുക്കും പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോകും കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവിശ്വാസമുള്ളൊരു രാജ്യമല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഇവർ ഒരു സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ നാണം കേടാണ്
ആരാധനയെയും ഒക്കെ അപരിഷ്കൃതമെന്ന് തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അവരുടെ കൂട്ടുകാർ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ചോറും കറിയും കഴിക്കുകയും പള്ളിയിൽ ചെന്ന് മലയാളത്തിൽ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സഹിതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അവർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ വ്യഥകൾ വ്യസനങ്ങൾ പലരും നമ്മുടെ തുറന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പലോസിൽ പലോസ് അപ്പോസ്തോൽ തന്നെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവർ അവരൊരു തരം വിചിത്ര ജീവികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പരിഹാസത്തിന് വിധേയരാകുന്നു ദൈ ബിക്കം എ സ്പെക്ടക്കൾ ടു ദ വേൾഡ് എന്നാണ് കുരുന്ന നിരേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വിഡ്ഢികളാകുന്നു വി ആർ ഫൂൾസ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫോലോസ് അപ്പോസ്തോലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ആശയമാണ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വിഡ്ഢികളാകുക അവിടെ വിഡ്ഢി എന്നുള്ള വാക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ളത് ഭ്രാന്തൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ഈ ഫോൾ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിഡ്ഢി എന്നുള്ള അർത്ഥം നമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫോളി ഫൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ ഭ്രാന്താണ് നമുക്കറിയാം വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഭ്രാന്തന്മാരുണ്ട് മാത്രമല്ല വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ പലരും ഭ്രാന്തന്മാരാണ് താരം അപ്പം വി ഹ വി ഹ ബിക്കം ഫൂൾസ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് റഷ്യയിൽ മറ്റുമൊക്കെ അടുത്ത കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യൂറോദിവി എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ വിഡ്ഢികളെന്നോ വിശുദ്ധ ഭ്രാന്തന്മാരെന്നോ പറയുന്നവർ അവർക്ക് ആരും ഭയമില്ല കാരണം അവർക്കൊന്നുമില്ല അവർ വലിയ കടുത്ത വിൻ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തുണി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നഗ്നരായിട്ട് തെരുവുകളിലൂടെ മഞ്ഞിലൂടെ അവർ നടക്കും സാർ ചക്രവർത്തിയെയും റഷ്യൻ സഭയുടെ പാത്രക്കീസിനെയും ഒക്കെ അവർ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കും വലിയ നോമ്പ് കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇറച്ചിയോ മീനോ പാലോ മുട്ടയോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത്ര കർശനമായ നോമ്പെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം രക്തമൊലിക്കുന്ന ഇറച്ചി കടിച്ച് ചവച്ചുകൊണ്ട് പാത്രക്കീസിൻ്റെ മുമ്പിലും രാജാവിന് മുമ്പിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ചില തിന്മകളുണ്ട് ആ തിന്മകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരസ്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് ഇവർ ഭ്രാന്തന്മാരായതുകൊണ്ട് ഇവർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവർ ഭ്രാന്തന്മാരാണ് അവർ അഭിനയിക്കും മാത്രമല്ല സമാപ്തംബിക്കും ട്രൂലി മാർട്ട് പീപ്പിൾ പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വചനം കവികളെന്ന് പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബാസവണ്ണ അക്ക മഹാദേവി എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ശൈ ലിംഗായത്ത് പാരമ്പര്യത്തിലെ ഉള്ള പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പതിമൂന്നാം നാല് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെയൊക്കെ ആളുകളാണ് ആ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ റഷ്യയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരിതുപോലെയാണ് അവർ ഭ്രാന്ത് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യും ഭ്രാന്തന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയ വിശുദ്ധിയും വലിയ തപോനിഷ്ഠയും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും അവർ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ അവർ അവലംബിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കന്യക മറിയാമിൻ്റെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മളൊക്കെ പള്ളിയിൽ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി വായിക്കുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ പ്രഭുക്കന്മാരെ സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി താണവരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ വിശപ്പുള്ളവരെ നന്മകൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തരാക്കി സമ്പന്നന്മാരെ വെറുതെ അയച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടിയാണത് വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിലുള്ള ഒരു ഹാസ്യമുണ്ട് ഞങ്ങളത് അത് ചിത്രമാക്കി ഞങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കണം അതായത് വലിയ സിംഹാസനത്തിൽ ആഡംബര സമന്വിതനായി അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ വന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ആ വഴിയേ പോകുന്ന ഒരു പാവം മനുഷ്യനെ കയറ്റി അവിടെ ഇരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ചിരി വരും ചിലത് കരയുകയും ചെയ്യും ഇത് ആ മാറ്റം നമുക്ക് ചിലർക്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചിലരിത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കി അത് കരയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചക ശബ്ദം ഈ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവാചക ധ്വനി വേദവസ്തുവത്തിൽ മുഴുവനുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമുക്കിത് കാണാം വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ട്
നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വായന നമുക്ക് ഈ ഈ ഹാസ്യ അനുഭവത്തിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസും തിരുമേനിയുടെ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും തിരുമേനി അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തിരുമേനി തിരുമേനി പ്രസംഗം തമാശ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജനങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് ആരും അധികം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയില്ല ആ ലെവലിൽ വളരെ ഉപരിപ്പളവമായ ലെവലിൽ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളത് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഈ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ സാമൂഹ്യ വിമർശനം അത് വളരെ വളരെ ഫലിതപൂർണമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാട് ഒരു വരിയെ രണ്ട് വരിയെങ്കിലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകൾ കേരളത്തിൽ കാണ് കാണുകയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തകവി എന്നാരും പറയുകയുമില്ല വലിയ വലിയ സോഷ്യൽ കിട്ടിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷേ എല്ലാം തമാശയിലൂടെയാണ് എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛനോ പൂന്താനോ ഭക്തകവികളാണ് അവരുടെ കൃതികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിന്ദു ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി അത് വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കത് കുറേയൊക്കെ നമുക്കും എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതൊരു വലിയ ഹാസ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഹാസ്യം ദാർശനികമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഹാസ്യത്തിൻ്റെ ചിരിയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിൻ്റെ മനപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ അത് കൊണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പം കണ്ടു കണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ രണ്ട് നാല് ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേക്ക് നടത്തുന്നതും ഭവാൻ മാളിക മുകളേറിയ മന്നൻ്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കയറ്റുന്നതും ഭവൻ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാ വലിയ ഒരു ഒരു ആഡംബര കാറിൽ കൊടിയൊക്കെ വെച്ച് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിറ്റേ ദിവസം മുഖത്ത് തുണിയിട്ട് കയ്യാമം വെച്ച് ജയിലിലാണെങ്കിൽ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ചിരിയുണ്ടാകും പരിഹാസമുണ്ടാകും സഹതാപമുണ്ടാകും വല്ലാത്ത ദുഃഖവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ഈ മാളിക മുകളേറിയ മന്നൻ്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കേട്ടുന്നവന ആ ദൈവം അത് നാടകീയമാണ് അതിനകത്തൊരു ഡ്രമാറ്റിക് ഒരു ഡാമിനിഷനുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ആരും നിനച്ചിരിയാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഹാസ്യത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു ഉൾപ്രകാശനം നൽകാനായിട്ടാണ് ഈ ഭക്തകവികളും വേദപുസ്തകത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ ഉപമകളും എല്ലാ സൗഖ്യദാന പ്രവൃത്തികളും നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർസ് എ കോമിക്കൽ എ ഹ്യൂമറസ് ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഈ മർദ്ദക വ്യവസ്ഥകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ദിവ്യ ഹാസ്യം പള്ളിയിൽ വരുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ആരും പരിഗണിക്കാതെ ആരും ഒരു നോക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ കൂനിയായ സ്ത്രീ അവളെ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അവളെ വിളിച്ചിട്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ മകളെ എന്ന് വിളിക്കുക അവളെ എന്നിട്ട് അവളെ സൗഖ്യമാക്കി മാക്കിയിട്ട് അവളെ നിവൃത്തി വിടുകയാണ് ഇത് കാണുന്നവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകും കുറേ പേർക്ക് കുറേ പേർക്ക് ഇവർ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും കുറേ പേർക്ക് കണ്ണുകരുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ കർത്താവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അപകടപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പള്ളി പ്രമാണിമാർക്കും മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും ഒക്കെ അവർ കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അപ്പം കർത്താവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു മരത്തിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ താഴെ വിളിച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് ഞാനിന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ കൊള്ള കൊള്ളിതാത്ത ആളാണ് അയാൾ ചുങ്കക്കാരനാണ് അവിടെ പോയി അവനെയും വിളിക്കുകയാണ് നീ അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് അവനെയും വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് വളരെ വളരെ പരിഹാസ്യമായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ ഉപമകളിലും നമ്മളത് ഉണ്ട് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഇതൊരു ഡിവൈൻ കോമഡിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു തിളക്കം അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കാലുകളികൾ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷൂസും സോക്സും ഒക്കെ ഇട്ട് കാലുമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ മാത്രം പിടിച്ചിരുത്തി കാല് കഴുകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാല് കഴുകുന്ന ആളിനെ എല്ലാവരും കൂടി എടുത്ത് പൊക്കി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ ജയിലുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറ്റവ
ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കണം ഓരോ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഈ യഹൂദന്മാർ മ്ലേച്ഛ ജാതി എന്ന് കരുതിയ കനാന്യ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ നിൻ്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും മഹത്തായതാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ച് അവളോട് പറയുന്നു പരീഷൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കാലുകൾ കണ്ണുകീരുകൊണ്ട് കഴുകിത്തുടയ്ക്കുന്ന അത്ര മാന്യയല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയോട് മകളെ നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെ നമുക്കറിയാം സെൽഫി ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ദേവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചുറ്റുപാടും നോക്കി നാല് പേര് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രമാണിമാരെ എല്ലാം അവഗണിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ചില്ലിക്കാശിടുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവയായ സ്ത്രീയെ കർത്താവ് ഉയർത്തിപ്പറയുന്നു ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ ഹാസ്യമാണ് നിങ്ങളത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല മാറി നിന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സാരാംശത്തിൻ്റെ ആ ഊർജം ശക്തി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് അത് അത് മനസ്സിലാകും അപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മവും അതിൻ്റെ ധർമ്മവും അതിൻ്റെ നർമ്മവും കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണ നല്ല തമാശകൾക്ക് ഒരു പഞ്ച് ലൈനുണ്ട് അതായത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവസാനം വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകും അതാണ് പഞ്ച് ലൈൻ അങ്ങനെ നാടകീയമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇത്രയും ഔന്നത്യം നേടിയതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആ പ്രസിഷൻ സെർട്ടൻറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് ഇന്ന സമയത്ത് എത്തിച്ചേരും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ നാസ എന്ന് അയക്കുന്ന റോക്കറ്റുകൾ അത് എവിടെയാ ചൊവ് തിങ്കളിലും ചൊവ്വായിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരും അതിൻ്റെയും കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് ഇലോൺ മസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ടൂറിസ്റ്റ് സാറ്റ് പേടകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കും വേണ്ടി കയറി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം അയച്ച ഒരു സാധനം സ്റ്റാർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങിയിട്ട് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുഴുവൻ കത്തി താഴേക്ക് പോകുന്നു എത്ര ബില്യൺ ഡോളേഴ്സാണ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ചിലവെന്നറിയാമോ ഭാഗ്യത്തിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആളുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂസലുമില്ല അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വളരെ ലാഘവബുദ്ധിയോടു കൂടി അതിനെ എടുക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പം പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതിൻ്റെ ചിന്തകന്മാരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയും നമ്മുടെ ഈ അനിശ്ചിതത്വവുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചാലക ശക്തി വി ഡി നോട്ട് നോ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭാവി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിരുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല ഇപ്പോൾ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത മേഖലകളിലേക്കാണ് ഈ പുതിയ പുതിയ ഗാലക്സികൾ അത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എത്ര നാൾ മുൻപാണ് ഈ ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് അത് പോകുന്നു നമ്മുടെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാവീദിനോ ഇയോബിനോ ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിവില്ല ഞാനത് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കാം കാരണം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് ഇൻഫിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ആകാശഗംഗയിൽ മിൽക്കി വേയിൽ എത്ര സൂര്യന്മാരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സൂര്യനെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുള്ളൂ പക്ഷേ സൂര്യന്മാരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറിനും നാനൂറിനും ബില്യൺ ഇടയ്ക്കാണ് ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് അത് 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 മനസ്സിലാവുകയില്ല അപ്പം ഈ സൂര്യന്മാരൊക്കെ പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തമോഗർത്തങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ പ്രകാശത്തെയും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതൊരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് എല്ലാ ഗാലക്സികൾക്കകത്തും വലിയ വലിയ തമോഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ തമോഗർത്തങ്ങൾ ഇടയാക്കി എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ചെറിയ തലച്ചോറിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂറോൺ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നാടീ കോശങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ സംഖ്യ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ബയോളജി പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എൺപത്താറ് ബില്യൺ എൺപത്താറ് ബില്യൺ ന്യൂറോൺ സെൽസാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു തലയ്ക്കകത്ത് തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ന്യൂറോൺ സെൽസ് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അതിനെ മറ്റു സെൽസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബാന്ധവങ്ങളുണ്ട് സിനാപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാന്ധവങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കോശത്തിനും ഏഴായിരം വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് ട്രില്യൺ സിനാപ്സസ് ബാന്ധവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉള്ളത് ഇത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ അനുദിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇത്ര സങ്കീർണമായ ഒരു 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 അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ തലച്ചോറിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പിന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സെന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷേ മനുഷ്യ മനസ്സെന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ബ്രെയിനുമായിട്ട് അതിനുള്ള ബന്ധം എന്താണ് മൈൻഡും ബ്രെയിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അതീതമായ ബോധമുണ്ട് കവികൾക്ക് കിട്ടുന്നതായ കലാകാരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായ ചില ചില ഉൾക്കാഴ്ചകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പുതിയ പ്രകാശനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് മഹാരഹസ്യമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ സൈക്കോളജി ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ് ഉണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പഠിക്കും പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഇത് വളരെ വളരെ അജ്ഞേയമായ ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഈ മണ്ണിലും ഈ വായുവിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെയുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ അത് വൈറസുകളാകാം അത് ബാക്ടീരിയകളാകാം അത് എന്തുമാത്രമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കണക്കുമില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ഒരു പാവം വൈറസിനെ മാത്രമാണ് അതാണ് കൊറോണ വൈറസ് പാവം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചാറ് മില്യൺ ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അത് എടുത്തുള്ളൂ എന്നാൽ കിടപ്പുണ്ട് താഴെ താഴെ അനേക തലങ്ങളിലായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വൈറസുകളും നമ്മുടെ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ കൾച്ചർ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയി അതുപോലെ ചാറ്റ് ജി പി ടി ആയി ഇങ്ങനെ ഉന്ന ഉയർന്നുയർന്ന് പോവുകയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എളിയ വിചാരം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ട വൈറസ് ഒരു ഈവിൾ വൈറസ് മതി ഈ ഡിജിറ്റൽ കൾച്ചറിനെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ അവശേഷിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ആ ചതുരത്തിലുള്ള ആ സംഗതി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഫ്രെയിം അത് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ നമ്മളൊരു പതിനായിരം വർഷം പുറകിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും നാളുകൾ ഒരുപക്ഷെ എടുത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇതാണ് ഈ നാടകീയത എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളിപ്പം മരം വെക്കണമെന്ന് ഞാനും പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി വലിയ തോതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് മരം വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ഈ ജിയോളോജിക്കലായിട്ടുള്ള കോസ്മോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പരിണാമം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു എൻ എൻ്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അധികം നാളൊന്നും വേണ്ട ഈ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ വീണ്ടും ഒരു മഹാപ്രളയത്തിന് വിധേയമാകാനായിട്ട് ഈ റാന്നി മുതൽ രാജസ്ഥാൻ വരെയുള്ള സ്ഥലം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലാകാം കാരണം ഒരു മൂന്ന് ഡിഗ്രി കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുമ്പോൾ ധ്രുവപ്രദേശത്തുള
അത് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞു അത് പോയി പഴയതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉല്ലാസവും ആഘോഷവുമായിട്ട് വരികയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് തിരുമേനിയുടെ തിരുമേനിയുമായിട്ട് ക്രിസ്മസും തിരുമേനിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നല്ല ഹാസ്യത്തിൻ്റെ അന്തിമമായ ഫലം സഹാനുഭൂതിയാണ് കമ്പാഷനാണ് ആർദ്രമായ സഹാനുഭൂതിയാണ് അത് ഹാസ്യത്തിന് പരിഹാസ്യത്തിൻ്റെ ചുവയുണ്ടാകാം ഐറണി ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ശുദ്ധമായ ദിവ്യഹാസ്യത്തിൻ്റെ അന്തിമമായ ഫലം ഈ സഹാനുഭൂതിയാണ് ഗോഡ്സ് കമ്പാഷൻ ടു ദ വേൾഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം നടന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹം മൂലമാണെന്ന് നമ്മുടെ ആരാധനാ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സഹപിതാക്കന്മാർ ഒന്നായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അവർ ഫിലാന്ത്രോപ്പിയ എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കും മനുഷ്യ സ്നേഹം മൂലമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നമ്മൾ വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം റിഡിക്കുലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇംഗ്ലീഷിൽ റിഡിക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റിഡിക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ജീവൻ്റെ ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തകൾ വന്നു ഹോസ്പിറ്റലും ഡോക്ടർമാരും മെഡിക്കൽ സ്കൂളുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായി ഒരു വലിയ സന്നാഹങ്ങൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ അവരെ മുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പം അതിനും അവരെ സ്കൂളുകളും അക്കാഡമികളും സർവകലാശാലകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് കുറ്റം സമൂഹത്തിലില്ല ജയിലുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം പ്രിസൻസ് ഈ മൈക്കിൾ മിഷൽ ഫൂക്കോയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ അറിവിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം വലിയ അബദ്ധങ്ങളായിരുന്നു അതിപ്പം യൂറോപ്യൻ ജനത മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ നേരെ തിരികെയാണ് തിരിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പുതിയ രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസവും ജയിലും ആശുപത്രിയും ഒക്കെ സമ്പൂർണമായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവരാവിഷ്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇയാൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം വെറും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് മധ്യത്തിൽ അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഈ ഹങ്കറിക്കാരനായ ഇഗ്നാസ് ഹെമൽവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആശുപത്രിയിലെ മറ്റേണിറ്റി വാർഡിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രസവത്തോടുകൂടി ഒത്തിരിയേറെ സ്ത്രീകൾ മരിക്കുകയാണ് അത് സ്വാഭാവികമാണെന്നെന്ന് കരുതി കുഞ്ഞു മരിക്കും അമ്മയും മരിക്കും ശിശു മരണങ്ങൾ അതുപോലെ അമ്മ അമ്മയുടെ മരണം ഇദ്ദേഹം അതേക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ഈ ഡോക്ടർമാരും ഈ മിഡ് വൈഫ്സും നേഴ്സുമാരും ഒക്കെ സോപ്പിട്ട് നല്ലവണ്ണം കൈ കഴുകിയിട്ട് ഈ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് ഇവരെ പരിചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു ഈ ചൈൽഡ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഡെത്തും അതുപോലെ ഈ അമ്മമാരുടെ മരണവും എല്ലാം മിക്കവാറും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് പ്രസിദ്ധരായ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാരുടെ കൈ വിശുദ്ധമാണ് അതിന് വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഫാൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് സേക്രഡ് നമ്മളെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പം വിചാരിക്കാറുണ്ട് വൈദിക ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട പലരും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഒരു അല്ല എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എഴുന്നൂറോ അറുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ വർഷം മുൻപ് പണിത ഈ ഗോധിക്കത്തിലുള്ള പണിത ആളുകൾക്ക് എന്തൊരു പ്രവാചക ധ്വനി അതിൻ്റെ അകത്ത് കലർത്തണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ ഈ ഈ നിർമ്മാണ നിർമ്മാണത്തെ കളിയാക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന വിധമാണ് ഈ ഗാർഗോയിൽ എന്നതിന് പറയുന്നത് ഗാർഗോയിൽ ആ ഗാർഗോയിലുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ വാസ്തവമായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം പള്ളിയിൽ ആളില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പള്ളിയിൽ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് പള്ളികളൊക്കെ വിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പല ക്രിസ്തീയ സഭകളും യൂറോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പല പള്ളികളും അവർ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പൗണ്ടിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച പള്ളികളുണ്ട് കാരണം അത് മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആളില്ല അവിടെ 
ഞാൻ ക്രിസോസും തിരുമേനിയുടെയും ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വിവിധ മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അഭിവന്യ തെടോഷസ് തിരുമേനി ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്കും കിടക്കുന്നില്ല ഈ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഈ വശം മാത്രമൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിഷ്കളങ്കമായ ഫലിതം നമുക്ക് ആഹ്ലാദം നൽകും ഈ നേർമയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് നേർമയുള്ള മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആഹ്ലാദിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കുടില ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ആ ചിരിയിൽ അത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ആഹ്ലാദം എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിക്ക് അപ്പുറത്തതാണ് കാരണം ഈ ആഹ്ലാദം യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും ആ അനന്ത അനുഭൂതിയാണ് അത് ആധ്യാത്മികമായ തലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് അവസരങ്ങളിലാണ് നാം സാധാരണ കരയുന്നത് ഒന്ന് വലിയ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയും കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയും കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് കരയുന്നവർ ധാരാളമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും ആർദ്രമാക്കും നമ്മുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആത്മ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ഈ കണ്ണുനീരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആഹ്ലാദത്തിലേക്കും ആത്മ വിമലീകരണത്തിലേക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നയിക്കുകയും ഒരു പുതിയ ധാരണയും ആകാശവും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്ത ആളായിരുന്നു അഭിയുന്നനായ ക്രിസ്മസ് തിരുമേനി തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മയെ നമ്മിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടി ആചരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കും ക്രിസ്മസ് തിരുമേനിയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകൾക്കും ഓർമ്മകൾക്കും അതേപോലെ തന്ന നല്ല ചിന്തകൾക്കും അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു യു ആർ ദ സോൾഡ് ഓഫ് ദ എർത്ത് but if the salt loses its saltness how can it be made salty again it is no longer good for anything except to be to be thrown out and trampled under food matthew 5 verses 13 bhoomiyude uppu logathinte velicham enna aapta vakyavumayi kaanirapalli roopadayil adhyakshanai sevana manushtikkunna abhivanya mar jos pulikkel pidavinte saanithyam namukku evarkkum santosham nalgunnu മതബോധന ഡയറക്ടർ പത്തനംതിട്ട ഫൊറോനോ വികാരി രൂപത കൺസൾട്ട് രാന്നി പത്തനംതിട്ട ബിഷപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പദവികൾ പിതാവ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണ സമ്മേളനത്തിൽ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി അഭിവന്യ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ പിതാവിനെ സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും സമാദരണീയനായ നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയായി അന്നും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ക്രിസോസ്റ്റോം ലിഫോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റോം മാർത്തോമ്മ വലിയ മുദ്രാപോലിത്തായുടെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു അത്തരം ഒരു സ്മൃതി പഥത്തിൽ എന്നെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന് ഒരു ക്ഷണം തന്നതിന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഈ അനുഗ്രഹീത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും മലങ്കര മാർത്തോമ്മ സുറിയാനുസഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനുമായ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ്മ മെത്രാപ്പോലിത്ത അഭിവന്യ തിരുമേനിമാരെ വളരെ ആഴവും അർത്ഥവുമുള്ള ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളെ ലളിത ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകിയ ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ അച്ഛന്മാരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതര വ്യക്തികളെ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വൈദികരെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അധികമൊന്നും ഇനി പറയാൻ 
ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അധികം ഇനി പറയുന്നത് അധികപ്പറ്റാണെന്നും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടതും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വേണ്ടുപോലെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇരുപത് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ അഭിവന്യതിയുടെ വശ്യ സ്മാർത്തമ മെത്രാപ്പോലിത്ത വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്തയെക്കുറിച്ച് തന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അടിവരയിട്ട് മാറുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വേദശാസ്ത്രപരവും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരവും അതിൻ്റെ ദാർശനികപരവുമായ സമഗ്രമായൊരു വിശകലനം നമ്മുടെ കെ എം ജോർജ് അച്ചൻ നമുക്ക് നൽകി അത് ഹാസ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിചിന്തനങ്ങൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സമയമുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോയെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ മായാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കടലോടും ആഴമുള്ള വ്യക്തി മഹാസാഗരങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തിരയിളക്കങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളെ അതിൻ്റെ തീരങ്ങളെ എപ്പോഴും നനച്ചുകൊണ്ടും തലോടിക്കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് അപ്പത്തരം മഹാസാഗരങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടെന്ന് ഈ വലിയ മിത്രാപോലിത്തയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാരണം മായാത്ത സ്മരണകൾ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സർവ്വസാധാരണമല്ല അധിക മാർഗം കഴിയുന്നതുമല്ല അപ്പം അത്തരം ചലനങ്ങൾ തുടർച്ച ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നത് കാലം ഇതിനോടകം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത്തരം ഒരു രണ്ടാം സ്മൃതി പഥത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നൂറ് ശതമാനവും സത്യമാണ് വെറുതെ ഞാൻ അടിവരയിടുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കേട്ടു കഴിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചിലതൊന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാലിക വിമർശനം മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ നന്നായിട്ട് അപഗ്രഥിക്കാനുള്ള കഴിവ് സമൂഹ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി ബോധപൂർവം ഇടപെടാനുള്ള സർഗാത്മകത മാനവികതയുടെ മായാത്ത ചില ഇടപെടലുകൾ ഓർമ്മകൾ എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ ഈ വലിയ മെത്രാ പോലീത്ത മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ ശേഷിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം ചിരിയും ചിന്തയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ വേറെ ഉള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല മനോഹരമായ ഒരു സമന്വയം ചുരിക്കും ചിന്തയ്ക്കും ഇത്ര കണ്ട് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ വലിയ മെത്രാപോലീത്ത തുറന്നുവിട്ട ചിരിയുടെ കൊടുക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ കനമുള്ള ചിന്തകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കാലം കൂടുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച കനമുള്ള ചിന്തകൾക്കിടയിലും ചിരിയുടെ കൊടുക്കം അങ്ങനെ മാറിയാതെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എത്രമാത്രം ഈ ചിരിയും ചിന്തയും ചേർത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മുടെ ജോർജ് അച്ഛൻ ചിരിയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ചിരിയെക്കുറിച്ചും താത്വികമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം എനിക്കവിടെ ഇരുന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒട്ടുമിക്കുവാനും സമയവും ദൈവം ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തമ്പുരാന് ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല ഈ സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യൻ ലോകം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്തത് വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ മനുഷ്യൻ പോലും ചിരിച്ചു പോകും പിന്നെ ദൈവം അങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും കാരണം ദൈവത്തിന് അത്ര കണ്ട് നമ്മെക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ പോലും ചിരിച്ചു പോകെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ എല്ലാം നികേതനമായ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ആ പരമ്പുരുൾ മനുഷ്യൻ്റെ വിട്ടിത്വം കാണുമ്പോൾ മിക്കവാറും സമയം സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ചിരിക്കുകയായിരിക്കും പിന്നെ ഒത്തിരി വേദനിക്കുന്നുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുത്വക്കേടുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ ദൈവത്തിനുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ജോർജ് അച്ഛൻ അതിനോട് സമ്മതം പോലും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വല്യപിതാവിൻ്റെ ചില ചിന്തകളും നേരിട്ട് കേൾക്കാനിടയായതും അതുപോലെ യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടതുമൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ
ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത് ഈ ഒരു സമൂഹ നിർമ്മിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടുപേര് ശരിയാ തെറ്റോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കുമരനെന്നാണോ കേളനെന്നാണോ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അതൊരു വേദി വെച്ച് തന്നെയാണ് എന്നെ മെത്രാപോലത്തി ആക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തെങ്ങുകയറ്റക്കാരൻ കുമരനാണ് കുമരനാണോ കേളനാണോ കുമരനായിക്കോട്ടെ അല്ല തൽക്കാലം ഇന്ന് കുമരനായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തെങ്ങുകയറ്റക്കാരൻ കുമരനാണ് എന്നെ മെത്രാപോലത്തി ആക്കിയത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം കൗതുകത്തോട് എന്ത് പിതാവ് എന്തായി പറയുന്നത് തിരുമേനി എന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്താ അങ്ങനെ ആക്കിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ അപ്പന് നാളികേര ബിസിനസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നാളികേര ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ സെമിനാരിയിൽ അയക്കാനായിട്ട് പൈസ സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിന് ഫീസ് വേണമല്ലോ അപ്പം ഫീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നാളികേരം വിറ്റുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തെങ്ങേ കയറാൻ ആൾ വേണ്ടേ തെങ്ങേ കയറാൻ കുമരനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം തെങ്ങേ കയറിയത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ നാളികേരം വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്നെ സെമിനാരി വിട്ടത് ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈദികനായത് ഞാൻ വൈദികനായത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മെത്രാവനും മെത്രാപോലിത്തിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് എന്നെ മെത്രാപോലിത്തി ആക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തെങ്ങുകയറ്റക്കാരൻ കുമരനും കൂടിയാണല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങ് തീർക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന പാർശ്വവൽക്കപ്പെടുന്ന ആരും അറിയപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരു വിലയും നിലയുമൊന്നും ആരും കൊടുക്കാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ മറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു നഗ്ന സത്യം അത് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ ജോർജ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചിരിച്ചു കുടുങ്ങി അങ്ങ് നടന്നു പോകും അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഭാരപ്പെട്ട ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് ആ വലിയ മിത്രാപോലത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേയെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒരു അവസരമാണ് കാരണം എത്രമാത്രം ചെറിയ മനുഷ്യരെന്ന് നമ്മൾ വിധിക്കുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ വലിയവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുമനെ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്കു തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മിശികാ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേദവാക്യവാ അപ്പം ഈ സുവിശേഷം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരുത്തലുകളാണ് വലിയ മിത്രാ പോലീത്ത തൻ്റെ സരസമായ ഭാഷയിൽ ഫലിതോക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നിരുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുപോലെ മറ്റൊരു ചിന്ത ഞാൻ കേട്ടത് അത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കേട്ടതാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് കേട്ടതുമാണ് ഒരു അവതാരകൻ ക്രിസോസ്റ്റോം തിരുമേനിയോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താ തിരു നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും ഇത് എന്താ തിരുമേനി പറയുന്നത് ഈ മദ്യപാനോ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് തിരുമേനിയുടെ അഭിപ്രായം എന്നാ അത് കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമാണോ നല്ലതാണോ തിരുമേനി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രയോഗം അദ്ദേഹം നടത്തിയതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ധാരാളം പേര് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മദ്യപിച്ച് മദ്യത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ട് തിരുമേനി അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്ന ആളല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ല എന്നാലും തിരുമേനിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാ അപ്പൊ തിരുമേനി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നല്ലതാന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്നാ തോന്നുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി വളരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതാരകൻ സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അത് നല്ലതാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും നല്ലതാന്ന് തന്നെയാ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ തിരുമേനി ഒരു മോളിലൊക്കെ മുളി ഉവ്വ ഞാൻ കല്യാണവും കഴിച്ചിട്ടില്ല മദ്യവും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും കഴിച്ച നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വളരെ ഭൗതികമായ ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത്രയും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവനെ ആർക്കും വാക്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മദ്യം മദ്യോപയോഗം തെറ്റാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആര് ചോദ്യം ചോദിച്ചുവോ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുവാനുള്ള വളരെ ഭൗതികമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന
എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നതമായ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു വേദനിക്കുന്നവര് മുറിവേറ്റവര് ഒരു വശത്ത് അങ്ങനെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ ഉന്നതന്മാർ വറുവശത്ത് മതത്തിൻ്റെ ഇതര വേദികൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് തിരുമേനി പലപ്പോഴും നിന്നിട്ടുള്ളതും നടന്നിട്ടുള്ളതും അത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം വളരെ മുമ്പേ തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ തിരസ്കരിക്കാനായിട്ട് അധികം ആർക്കും പറ്റുകയില്ല കാരണം അതെല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വമാനവികതയുടെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ മഹാമനസ്പതയുടെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംവദിക്കാൻ നമുക്കും ഈ കാലഘട്ടത്ത് സാധിക്കണം എന്നുള്ള മഹത്വായ സുവിശേഷ സന്ദേശം തിരുമേനി ഇന്നും തിരയിളക്കം പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊഷരമായ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു തിരയിളക്കം പോലെ പ്രവാഹമായി കടന്നു വരുന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു സാന്നിധ്യമായി ഇന്നും ഈ ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജ്വലിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുമേനി പറഞ്ഞു വെച്ചും കുടുക്കി ചിരിപ്പിച്ചും നമ്മളെ വിട്ടങ്ങ് മാറിപ്പോയെങ്കിലും ആ ചിരിയുടെ കൊടുക്കങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അഗാധമായ ചിന്തയുടെ അഗാധമായ ദാർശനികതയുടെ ഉദാത്ത ഭാവങ്ങൾ ഉറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെന്ന സത്യം പെറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം സ്മ സ്മൃതിപഥങ്ങൾ സഹായകമായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എളിയ ആഹ്വാനം നിശ്ചയമായിട്ടും ദേഡോഷ്യസ് മെത്രാപോലീസ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധേയരായ പണ്ഡിതരെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചത് എന്നെപ്പോലെ ഒന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെപ്പോലെയും ഇക്കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മൃതിപഥങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഉന്നതമായ ദർശനങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കടന്നു പോയവരെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് കേവലം ഓർമ്മകളല്ല അത് വരും കാലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സമകാലിക പരിസരങ്ങൾ കലുഷിതമാണ് ഒത്തിരിയേറെ വർഗീയത വല്ലാതെ വല്ലാതെ വളരുന്നുണ്ട് വിഭാഗീയത വർത്തമാനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വിദേശത്തേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിന്തകൾ എവിടെയാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു പിടിയിടേണ്ടത് ഈ ജനിച്ചു വീണ മണ്ണിനോട് പ്രതിബദ്ധത നമുക്ക് വേണ്ടേ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയോ പിറന്ന് വീണ മണ്ണിനോട് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവണ്ടേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിതാക്കന്മാരെ തിരുമേനിമാരെ വൈദികരെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വലിയ മിത്രാ പോലീത്തായി ജീവിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മണ്ണിൻ്റെ മണവുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം പിറന്ന വീണ ഈ മണ്ണിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചില ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ജർമ്മനിയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും മാത്രം പോയിട്ട് നാല് കാശുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ജീവിതം ഭാസുരമാവില്ല നാല് കാശുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്വതയില്ലാത്ത പാകതയില്ലാത്ത പാക പ്രായത്തിൽ ആലിസ് ഇൻ ദ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് കൗതുകാർത്ഥം പോകുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെയൊക്കെ സഭാ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നൊക്കെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ജോലി തരപ്പെടാതെ വരുമ്പം വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നല്ല കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പരുക്കില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തോന്നും അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭദ്രാസനത്തിലെ ജനങ്ങളോട് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ പറയുന്ന അതേ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ മണ്ണിനോട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ നമുക്കൊരു വലിയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ അലോസരങ്ങളും അകൽച്ചകളും വർഗീയതയും വിഭാഗീയതയും ഇതുപോലെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ വിട്ടുപോകാനുള്ളവരല്ല ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വലിയ പിതാവിൻ്റെ വലിയ മിത്രാ പോലീത്തായുടെ മനസ്സു വായിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരെയെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഒരു ഉദാത്തമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉന്നത ദർശനം അതിൻ്റെ മാനവിക ഭാവം അതിൻ്റെ സർവാ സർവാശ്ലേഷിയായ
നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കാതെ വിദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്നത് അത്ര ശരിയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ഈ വലിയ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകളുടെ ചാരത്ത് തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ വന്യ പിതാവ് നിധ്യതയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടെ തുറന്നു വിട്ട ചിരിയുടെ കുടുക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ കുടുങ്ങി തീരാനുള്ളതല്ല അതൊക്കെ അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കുന്ന അർത്ഥവത്തായ ചിന്തകളായിട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ളതാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സമൂഹ നിർമ്മിതി തുടരുവാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഇനി വേണ്ടത് അതാണ് ജോർജ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ തുടർ പ്രക്രിയ സൃഷ്ടിയുടെ തുടർ പ്രക്രിയ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഇന്നും തിരുസഭയിൽ തുടരേണ്ടതാണ് ആ ഒരു വലിയ ദർശനം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഗോള കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിലെ സാരഥ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചിന്തകളോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായി വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നവരായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് മാർഗദർശികളായി മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ വിളിച്ച വലിയ മിത്ര പോലീത്തായിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റെല്ലാവർക്കും അതിന് സംഘാടകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഓർമ്മകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു Thank you Father for your heartwarming and meaningful words. അടുത്തതായി ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിനായി ആത്മായ ട്രസ്റ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ രാജൻ ജേക്കബ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു സാർ നമ്മുടെ ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണ സമ്മേളനം സമാപനത്തിലേക്ക് എത്തുകയായി വന്നുകൂടിയ ഏവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനായി റാന്നി നിലക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ വികാരി ജനറലും റാന്നി ക്രിസ്തോസ് മർത്തോമ ഇടവകയുടെ വികാരിയുമായ വെരി റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഈശോ മാത്യു അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷനായി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തിയോഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്ര പോലിത്തായോട് നമുക്കേറെ നന്ദിയുണ്ട് കർമ്മനിരതവും ക്രമീകൃതവുമായ പ്രവർത്തന ശൈലി ലളിത ജീവിതം സഭയുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നിവയിലൂടെ തിരുമേനി സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും നൽകുന്ന നേതൃത്വം നിസ്തുലമാണ് തിരുമേനിക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ തിരുമേനി നൽകിയ സന്ദേശം വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായിരുന്നു തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ കോട്ടയം ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനറിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ കോട്ടയം ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സെമിനാരിയിലെ പുതിയ ലൈബ്രറി മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദരണീയനായ ക്രിസോസ്റ്റ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജ് അച്ഛനും സെമിനാരി ഭാരവാഹികളും തീരുമാനിച്ചു അതനുസരിച്ച് തിരുമേനിയെ പോയി ക്ഷണിക്കാൻ സൗകര്യം അന്വേഷിച്ച് അച്ഛൻ തിരുവല്ല പുലാത്തിനിലേക്ക് ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ തിരുമേനിക്ക് തന്നെ ഫോൺ കൊടുത്തു കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ കാര്യം പറഞ്ഞു തിരുമേനി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവല്ലായിൽ വന്ന് തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരണം ഒരു സമയം തരണം അല്പം അക്ഷമനായി തന്നെ തിരുമേനി പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചെവിയിലോട്ടല്ലേ ക്ഷണിച്ചത് ഇനിയും അച്ഛൻ തിരുവല്ല പൂലാത്തീനിൽ വന്നാൽ ഇത്രയും അടുത്ത് നിന്ന് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ വരണ്ട ഞാനങ്ങ് എത്തിക്കൊള്ളാം ഫോൺ കയ്യിലിരിക്കെ കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു തിരുമേനിയും ചിരിയിൽ പങ്കുചേർന്നു ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനിയുടെ മെത്രാഭിഷേക സുവർണ ജൂബിലിക്ക് മാർത്തോമ സഭ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 
ദർശനവും സാഫല്യവും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം ഒരു പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവ സമീപനം എന്ന ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കെ എം ജോർ അച്ഛൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ് ചെവിയിൽ പറയുന്നതിന് സവിശേഷമായ വിശുദ്ധിയും നിഗൂഢ അർത്ഥവും ഉണ്ടാകാം പരസ്യ പ്രഭാഷണവും ചെവിയിൽ ഓതുന്ന വേദസത്യങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല വേദശാസ്ത്രത്തിൽ രണ്ടു മാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു വശത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരസ്യമായ സാക്ഷ്യവും വ്യാഖ്യാനവും പ്രബോധനവും ആകാം മറുവശത്ത് ശിഷ്യരുടെ ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്ത് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ മുദ്രണം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ ആകാം നമ്മെ തന്നെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെയും അനുദിന അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർവം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രത്തിനാണ് സംഗതം ഉള്ളത് എന്നാണ് കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ്റെ വിശ്വാസം സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും വർത്തമാനം കൊണ്ടും വളരെ അർത്ഥപൂർണവും സംഗതവുമായ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയും അറിവിൻ്റെ ചക്രവാള പുതിയ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ച് നമ്മെ ധന്യരാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ജോർജ് അച്ഛന് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു അഭിമന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബെർണബാസ് സഫ്രകൻ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനി അഭിയന്യ തോമസ് മാർ തിമത്യോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി അഭിയന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി എന്നിവർ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ തിരുമേനിമാരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സീനിയർ വികാർ ജനറൽ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് നന്ദി ഈ പ്രഭാഷണ സമ്മേളനം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സഭാ സെക്രട്ടറി സി വി സൈമൺ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വൈദിക ട്രസ്റ്റി മോൻസി കെ ബിലിപ്പച്ചൻ അൽമായ ട്രസ്റ്റി മിസ്റ്റർ രാജൻ ജേക്കബ് എന്നിവരോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ ബസ്കിയാമോമാർ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസന ചുമതലക്കാർ ഡയസിഷൻ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ മണ്ഡല അംഗങ്ങൾ സഭ ഓഫീസ് മാനേജർ സഭ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടിയ മന്നമരിതി ബദേൽ മർത്തോമ ഗായ സംഘത്തോടും റാന്നി ക്രിസ്തോസ് ഇടവക ഗായ സംഘ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത മന്നമരിതി ബദേൽ മർത്തോമ ഇടവകയോട് സഭ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇടവക വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട അജി തോമസ് അച്ഛൻ ഇടവക ചുമതലക്കാർ കൈസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ ഇടവക ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും കടപ്പാടും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ നമ്മുടെ സഭയെയും ഈ ലോകത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൃതജ്ഞത അറിയിച്ച അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മന്നമരുതി ബദേൽ മർത്തോമ ഇടവക വികാരി റവറൻ അജി തോമസ് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം അഭിവന്യ മർത്തോമ മെത്രാപൊലിത്ത തിരുമേനിയുടെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടെ ഈ യോഗം അവസാനിക്കുന്നതാണ് ചിന്തയിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ എന്നും ദീപ്തമാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തോസ്തം തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ അവിടുത്തെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രകാരം ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം ഈ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് ക്രമീകരിപ്പാൻ ദൈവനമ്പരാൻ്റെ കൃപ ചൊരിഞ്ഞതിനായി നന്ദി കരയറ്റുന്നു പ്രിയകഥാവേ അഭിനയ ക്രിസോസ്തനുമേനി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നല്ല അനുഗ്രഹീതമായ ചിന്തകൾക്കും ദർശനത്തിനുമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക എല്ല ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തെ ചലനാത്മകമാക്കി അനുഗ്രഹരമായ ജീവിതം നയിപ്പാനായിട്ടും മനുഷ്യനോടും ദൈവത്തോടും വിശ്വസ്ത പുലർത്തി ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എല്ല ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കഥാവേ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത കരുണയ്ക്കായ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ മെത്രാപോലത്തെ തിരുമേനിയും ഞങ്ങളുടെ സഫർഗൻ തിരുമേനിയും 
ഞങ്ങളുടെ തീമത്യോസ്തിരുമേനി തീത്തോസ്തിരുമേനി ഈ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിമാരെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മിത്രാപോലത്തെ തിരുമേനിയുടെ കേട്ട നല്ല വചനങ്ങളെ ഓർത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം ജോർജിലൂടെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രഭാഷണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അഭിവന്ദ്യ പുള്ളിക്കൽ തിരുമേനിയുടെ ലൂടെ ഏറ്റവും ധന്യമായ മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം സഭയുടെ അവധിയോ ചുമതലക്കാർ വികാരി ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ പട്ടക്കാർ വിശ്വാസ സമൂഹം സഭാ കൗൺസിൽ കൗൺസിൽ മുദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങിൽ ഒരുമിച്ച് വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ ഇതിനെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ കഥാവേടിയാക്കി വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കേട്ടതായ ദൈവവചനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കുറെ കൂടെ ധന്യമാക്കുവാൻ ദീപ്തമാക്കുവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളോട് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യാപരിച്ച ദൈവരൂപയ്ക്കായ സ്തോത്രം ഇടവക അതിനായിട്ട് ഒരുക്കിയതിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു തുടർന്നും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും നിരന്തരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പാൻ ഇടയാക്കണം എല്ലാം നന്മയ്ക്ക് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് യേശു മിശിഹാമൂലം ചോദിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ പരിശുദ്ധ അറുഹായുടെ സംസർഗം സഹവാസം പ്രേറെ നമ്മുടെ എല്ലാവരോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തോടും ലോക ജനതയോടുകൂടെയും ഇന്നും എപ്പോഴും ഇരിക്കും മാറാകട്ടെ സമ്മേളനത്തിൽ കൂടി വന്ന് അതിനെ ഏറെ അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കിയ ഏവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ ആൻഡ് വി വിഷ് യു വെരി നൈസ് ഡേ ഹെഡ്